我明白了，明白了，你这是要夺权是吗？哼，你真是个好学生，但是你忘了，买卖是要双方同意的，董事会不批准，你就没有办法引进这个什么所谓的民营投资机构。还有，我是银河公司的创始人，也是公司绝对控股股东，我可以明确的告诉你，我不同意。原本是想着你要去读书，啊。美国、英国都跟你联系好了。现在看来，你显然不需要了。你已经毕业了，我会让人力资源部给你发一年的工资，我也会给你写一封推荐信。你的工作，去和小郑马上交接。有件事儿，我一直忘了问你。之前竞标的项目，我付出了旁人难以想象的代价。可是已经确定的事情，为什么一夜之间翻盘？为什么？这两件事有什么关联吗？你不敢提了，为什么？你怕了？是怕我做出什么见不得人的事儿，对不起你的事儿，还是担心你更在意的人，干出了什么违法勾当？你这么年轻，未来的路还很长很长呢。我劝你一句，任何事儿都别太急了。穷凶极恶的脸，真的很难看。我反正已经一无所有了，难看就难看吧。不过我劝你一句，你还是好好操心你的前妻吧。他干的那些脏事儿，如果你参与了，你应该知道是什么后果。还是那么喜欢孤独啊！你怎么在这儿？你忘了吗？这里可是你第一次带我来的，你还陪着我，把北京周边所有的山都爬了个遍。我一直以为啊，这里是只属于我们俩的美好回忆。后来我才知道，你跟你前妻大学时期就常爱到这儿来玩浪的
，是吧？所有能动用的关系都涨了，都不行。银行那边拒绝的非常干脆。其实之前检查就是走个过场啊，没想到这次居然这么认真，肯定有人在后面捣鬼。行了，别发牢骚了，赶紧想解决的办法吧。看来贺总已经有想法了。我想先听听你的意见，你比较专业。可是您的商业直觉更敏锐一些。哎，行了行了，你俩都写纸上吧，看是不是想一块儿去。你闹够了没有？你还要闹到什么时候？串通叶琳娜向老金行贿，这属于刑事犯罪啊！后来我才知道，你们三个早就串通好了，枉我拼了命去拿这个项目。他暗示我给方明行贿，哼！我想，你给老金的，远比给方明的还要多吧？纯粹是子虚乌有。哎，你干嘛？你威胁我是吗？要说威胁，也是跟你学的。你知道，现在那个被你们威胁的人，结局是什么吗？我不感兴趣。他得了精神疾病，要终身服药，都是被你们给逼的。说什么？方明得了精神病？都是叶琳娜害的。方明，你就是帮凶。告诉你，这件事情我根本就不知情。你要想把污水泼我身上，真是太无耻青春，你知道吧？你毁了我青春！不可理喻！你别走，你别走！喂，喂，文华，喂，喂
林子，风华，林子。